。之前我们有港乐季，有宝岛季，一听名字大家就知道我们是要唱港台流行歌曲。那么嘉年华这一季，我们唱什么呢？家是最小国，国是千万家。我们在嘉年华里面要唱响的，是属于这片山河。记录这段历史的中华流行的音乐。嗯、我们那时候听的是家国情怀的歌曲会比较多，是，一条大河，就是这个，嗯，我的祖国。我和我的祖国是怎么唱吗？是这首歌吗？我得确认一下啊。歌名和这个歌是两首歌。是吗？你看我就知道。朝花夕拾杯中酒。我们的大中国呀，好大的一个家。我愿意为你，我愿意为你。你问我爱你有多深，我爱你有几分。那我就喜欢一边唱。唱，而且一边写，呼呼呼，我的祖国哈，一刻也不能分割。这个，这个，你这个题目有点愣。他是特别大的一个概念，突然问哪个歌曲啊？他他答不上。你要唱唱《诗经》，对吧？这都是唱的，宋词就唱的，词牌，茉莉花也不对。它其实是个民歌。如果我们以九百六十万平方公里，我们以五十六个民族而言，可能首先在我脑当中能够浮现出来的，就是我们恩本非常厚的歌集。当目光从远方移回家舍，我们一时竟找不到形容它最恰当的歌，就像从来没有人能轻易定义这卷山河。那么，历史的掌故，不妨交给一个世纪前的历史发生。在上个世纪二十年代之前，或者说是一十年代之前，我们中国没有现代意义上的歌曲创作。这个清末民初，我们开始设立现代学堂。对于唤醒国民精神独立啊、追求啊，有极大的作用。当年，康有为、梁启超提出了变法，我们整个的学校的教育就从原来的四书五经，变成了所谓现代的国际化、通用的这一些课程。唯独当时有两门课，并没有立刻通过，一门叫音乐，一门叫体育，因为当时觉得这两门课难道不应该是课余吗？终于，梁启超。用了一个例子去说动了当时的皇帝，在欧洲三千年历史当中，合唱就是为了提振某一些信心，为了凝聚某一些向心力，皇上就断然同意在中小学里开设乐歌课。学唱乐歌，在早期的时候还没有作曲人才的时候，我们是选用。留学生们把全世界他们听到的、认为非常好听的旋律填上我们的歌词。在这样的一个过程当中，我们那些唱着学堂乐歌长大的孩子，已经具有了唱歌这样的习惯跟能力。中国早期的最早的音乐教育是北京和上海，当然发展好的东西是上海，因为上海当时是中国工业化程度发展比较快的城市。另外，也是西方，呃，包括其他国家的很多的文化是一个聚集地。呃，国立的音乐院，上海的成立，那都是在中国很早的，那时候是一个应当说是大师辈出的时代。李景辉出生在湖南，在一八四零年之后，这个地方居然涌现了超过三分之一以上的中国的名人。一九二七年，他创作了《毛毛雨》。
，是中国儿童音乐的鼻祖。他是中国儿童歌舞剧的鼻祖，他也是中国新歌剧的鼻祖，同时他也是中国流行歌曲的鼻祖，中国爵士音乐的鼻祖，中国轻音乐的鼻祖。当时他组建了他的民乐社，在民乐社当中，我们可以看到像王仁美女士、李明辉女士、白红，还有大家非常熟悉的周璇。当我们不得不提到聂耳，这一位革命的音乐先驱。因为参加了学运，受到了反动派的追捕，来到了上海。当他发现了民乐社管吃管住，在这你可以学习，你还可以登台，所以对他而言，他觉得说他终于找到了他梦想去的地方。所以，应该把民乐社当做中国近现代的一个非常重要的音乐人才培养的摇篮，我觉得一点都不为过。那个时期其实出了很多很好听的这个电影的里面的插曲，《陈歌新》《夜上海》。这是一九四零年电影《天涯歌女》里面一个插曲，当当时中国非常流行，但是过了十年，也一下怎么会到美国去 ？Rose Rose I love you with an aching heart。一九五一年就到了美国流行音乐排行榜第三名。当时一个什么故事呢？他不都都讲了吗？都讲了，听说有很大一笔奖金呢。要给这个作曲家，不知道谁作曲，呃，所以他出版的谱子叫《曲作者不明》，可能在红色中国。但是你再想想，一九五五一年什么时候？抗美援朝时，就我们到美国是敌对的。那么当时呢，我们听到这个消息，当然我爸爸很兴奋啊，他就发表了一个，他有有有讲话，他就说。我假如拿到这笔奖金，我就买一架飞机捐给国家。啊，这当然这个这是历史的佳话了，就说明这个这个歌这成为一个世界公认的一个流行歌曲。什么叫流行歌曲？在我概念就是以上海为中心的。那你们都知道黄站对吧？黄站也是也是一个香港的大才子。后来我们见面了，啊。黄振说：“陈老师，你知道吧？我是喝了你爸爸的奶长大的，我喝了上海流行音乐的奶长大。这港台歌曲的来源就是上海，当时上海是祖宗。”九八事件发生之后，日本侵略中国，而在这种大的历史背景下呢，就掀起了一个抗日救亡歌咏活动或者运动。在这样的一个环境当中，当我身强力壮，可能我能够报名参军；但是如果我手无缚鸡之力，我只有这样的一根创作的笔，那么我去做我力所能及的事儿。然后在当时，是一位叫黄自的先生率先写了抗日救亡歌咏歌曲。黄自何许人也？当时上海国立音专的教授、教务处长，我们今天对他的评价叫一代宗师。他的弟子也都投身到了抗日救亡歌咏运动这个过程当中。当时的这个潮流当中，不是拿武器，而是拿歌曲当做武器来激励民众。后来，这些作曲家更多的聚集到了延安。
当然以主要是谢星海和聂尔为代表的这些瓷器作家们，写作了大批的抗战歌曲。聂耳作为一个明月社当中最具有觉悟的革命音乐人，他早早就发现说，在现在这样的一个大的抗日氛围之下，我们是不是能够把主要的精力都放在抗日救亡的歌曲创作上？是在监狱里边，在烟盒上写这个歌词传传出去，哎，尼尔把它谱成了曲。跟火，人民跟火滚，怎样人民跟火？今天等你们。当我们把《义勇军进行曲》定为国歌的时候，有人提出来：“你看，我们都建国了，为什么我们还在提中华民族到了最危险的时候？”因为我们这一些文化人所有的文化自觉一直在告诉我们，我们应该居安思危。五十年代，我们那时候当时很很穷困的呀，经常经常饿着肚子。但是我们年轻人有颗火热的心，哪里有困难，哪里有我们，艰苦奋斗永不停。有一年我去胜利油田，呃，一个他们的党委书记跟我们吃饭，大家说：“哎呀，唱唱歌。”我们就唱唱什么？他很喜爱音乐，什么歌大部分都能唱。所以我们说，什么能打动他呢？后来想起了《勘探队员之歌》。我一唱，他也唱两句，突然跟着抱头大哭。嗯，他的话就是这首歌激励他们一定要到祖国，到农村去，到边疆去，到祖国最需要的地方去。那时候几乎都是这样的创作，很宽阔的，进行曲风。冲锋号似的，极其鼓舞人心。就是这类的东西，会激励了，呃，成千上万的青年人，在当时一穷二白的条件下参加祖国建设。那个时候的中国人就是我们的父辈，吃多少苦，他都觉得不苦，他觉得是苦中作乐，他觉得我可以为这个新生的国家去做贡献。他们感受到了新中国带给他们的一种自豪感，都会给自己的孩子。比如说叫建军，叫国庆，是他们对祖国的那份热爱，对中国的那份热爱。大家知道我们那个民族叫中华民族，所以就跟我命名叫庞中华。我们那个年代最低一个害怕就怕碌碌无为一个人呢，要苟活呢，没有对国家没有贡献，做堂堂正正中国人，写漂漂亮亮中国字，报红红火火中国心。办实实在在中国事，我觉得我们做的事情，每个都要对得起中国，对得起这个中华民族。历史上的几页纸，是好多人的一辈子，他们是岁月送给山河的礼物。躬耕万顷，早就沃野千里，也是从那时起，人们懂得，一泓池水。涌入大河，才能流经千里；一声春雷，置身天地，方可震烁古今。一九七九年，那是一个春天。八十年初，七十年代末，改革开放，整个解放思想，改革开放。确定了整个工作重点转移到经济建设，全部社会都受影响了。那么这时候音乐界首先是，呃，第一步是开始有人恢复了这种比较轻松一点的音乐生活，然后就开始产生了早期的一些尝试。
当年在中戏的校园里大喇叭一播放，他的声音就，我们这些同学都傻了，就觉得，怎么会有这种唱法？你的歌声，你的歌声，就这么唱。这首都认为是靡靡之音，是是一种唱法，是通俗和美声的结合。并不是靡靡之音，我觉得这首歌很好听，相恋。当时我们就觉得应该唱出去，观众肯定喜欢。下面市运输公司四厂，董清鹤等五人，山西太原市山西省优电学校国营西安化学材料厂李廷杰，差点都能把我憋死了。<笑>他们点播《相恋》，大家欢迎。大家好。其实，在《相恋》这个问题上，呃，我们导演。是做了文章的，我们干嘛就来了一个电话点播，告诉我们领导，观众来电话了，要李谷一唱《相恋》，然后又递观众来电话了，要李谷一唱《相恋》，就这么样把《相恋》唱出去了。你的声音，你的歌。李谷一的《相恋》，把流行音乐推到我们春晚舞台上。国人是真正开始了了解了流行音乐的魅力。这改革开放以后，听到了这世界还有别的声音，所以像我这部队作家，就是写革命歌曲出来的。所以突然一个反差，就我就想想写点个人的一种体会。在流行音乐等于是随着改革开放越来越多。北京那个时候，后来就流行西北风的时候。八六年的时候是崔健摇滚乐刚刚开始，包括广州那边出了很多首，在全国还是很流行的歌曲。还有让世界充满郭峰写的。那个时候百名歌星。几乎现在叫得出来的很多火的歌手，什么都都在那了。那个时候不像现在音乐类型这么多，对，那个时候流行歌曲其实就是你只要有一首好的作品，那你可以让很多人记住你。当时非非常非常走红的流行歌手，那都来唱郭老师的作品嘛。啊，那那郭老师那个是当时是流行界的音乐的。太陡了，郭老师，哎呀，孙楠，哎呀，你怎么人这改样啊？没有啊，啊，小了吧？是吗？年轻了，瘦了。对，郭老师，我瘦了，主要瘦了。嗯，我来北京的时候，刚二十。对，因为郭老师给我带到北京来的，从大连嘛。郭老师学生多了，毛爱敏，嗯，对，谢晓东，刘欢。当时，当时对，当时艺术中心的有刘欢。那个时候从台风完了之后，包括从演唱那都是郭老师都，呃，都都是亲力亲为。对，我我这在班里是不是挺乖的？好学生。对，对，李杰都是调皮的，不好找。<笑><笑>其实郭老师除了老师之外，很像很像一个像一个母亲一样，过年过节还会包饺子在家里边，这样请我们吃，因为他知道我外地嘛。我现在已经快八十九岁了，今天看到他，就想起来了，我写的这些歌，只是因为他们唱了，你们听着好了，才觉得我的歌写得好。所以，我是应该感谢我那些同学。这是学生，是帮了我最大的忙。郭老师，我觉得他给中国的流行音乐起到了极大的推动。他不光是有学生，他的音乐也好听。不要问我到哪里去，我的心依着你
郭老师的作品非常非常的包罗万象，他不会局限于一个风格。他写了太多的歌了，啊，我觉得中国流行音乐史上，应该说古老师的歌是最多的吧。古老师就是。当之无愧的中国流行音乐的教母。滋养这片土地的，从不是天降的运气，而是一代人的筚路蓝缕与前赴后继。当众人合力将钟摆再次拨动，下一个时代的前奏已经鸣响。九零年以后，很多港台的音乐人也来到了内地来发展。这流行文化，就是整个受香港和台湾文化的影响特别大，也有一点自卑感，因为毕竟技术相差太远。那个时候，我是在在香港的第一个就签约的内地歌手，对，那是第一次我是真正进入到一个就流行音乐圈。那么有制作人、团队、宣传，是一个完整的体系，从文字开始，最后变成实物，更像一个工业化的流程。就当时很多港台的音乐人给我们也带来很多新的观念嘛。就是不能是随便写首歌，随便找一歌手唱，先看好长相、气质、有市场可能，然后专门给他写歌，就叫。包装。九十年代正式进入产业化，然后风格变得多样化。那时候就已经有了民谣，呃，摇滚，开始初步的百花齐放。那个时候，从技术来讲，和国家对流行音乐的这种支持度，都是之前没有的。现在我来公布内地最具潜力艺人奖，朴树。公布。好。谢谢大家。千禧年以后，流行音乐的技术慢慢慢慢觉得可以跟港台可以看齐了。我想飞得更高。飞。那个时期出现了很多老百姓鼓掌、专家点头的作品。两千年之后，台湾和香港和大陆已经不分了。因为他唱片业，你可以在台湾出，他也在他那儿获奖，你何必再分台湾、香港、大陆？所以我说一个观点：最早统一的是音乐。真正的高峰期是互联网开始之后，就是互联网传播音乐成功之后，你可以自由的去把自己的音乐放出来。它的深层含义就是打破垄断，让每个人都变得更加的平等。你说话，我也可以说话。传媒的推广方式变了，不再是九十年代的那种电台排行榜了，它变成那个综艺节目。他是对这个流行音乐是非常有推动作用。那是一个加速的时代，用一种短平快的方式，能够把你推出来。好处是基数大了很多，市场更大了。那我们要的是什么呢？有一些人他可以去迎合他，或者是市场的罪。那有一些人要去引领他，对吧？那我们看一下自己，你要做迎合还是做引领？呢？在中国的学者里头，大量的人还认为流行音乐就是西方的。我说错意，这个错了。
。我认为中国的流行乐始终离不开民歌的基因。邓丽君十三岁到十五岁的时候，开始唱的也是黄梅调。她虽然用民歌小调来唱，但是音乐的配器不一样了。在那遥远的地方，在那遥远的地方。配器配成爵士乐，咱咱咱咱咱吧。我说这是什么？这叫流行音乐了，是因为配器、节奏、乐器的改变啊，包括这最近刀郎那个歌，他都是二人转嘛。流行的音乐和流行音乐只有一步之遥。流行音乐，我觉得首先是本土化的，就是说这是代表我们中国的音乐嘛。当年有个叫李娜的歌手，就唱《青藏高原》。他是真正属于中国的流行歌手，韩红涵盖面更宽一些。就是他很多歌曲有，比如藏族味道，有蒙古味道。你说你你说再去效仿欧美的音乐，再去学习他们的音乐，那也是拿来品，不是自己的。我们中国人有中国自己的音乐，有自己的视听方式，有自己的耳朵的习惯。中华民族之贵宝，也就是我们有五十六个民族，同时我们有华夏文明的呃艺术史。我们的歌需要表达出自己这片土地上的艺术传承。二零零三年的时候，一个美国的音乐人类学家曾来中国考察，他很踏踏实实走了半年，他沿着我们的西部。完了，他跟我见面的第一句话是：“二十一世纪的世界音乐是你们中国的。”我说：“你是客气吧？”他说：“我不是客气。”他说：“只有你们的资如此丰富的资源，你们根本没动。”而我们美国人已经几乎把除了你们中国的其他各个民族的音乐都用光了。他说：“但是音乐，特别流行音乐是必须要有根源的音乐，你不能生造出来。”但是他又说了一句话挺气人的，他说：“请告诉你的小伙伴们。”要抓紧，不然的话，美国人迟早来来替你们做。时间不会永远含情脉脉，挑战很少在人们以为的地方开启。如果有一天我们进入传说中的腹地，不要忘记，音乐是摊开的手掌，并非攥紧的拳头。不必菲薄。扎根千年的诗篇，永远胜于雄辩。八九年的时候呢，我就收到了呃，芬兰赫尔辛基大学艺术系的留学的奖学金。但是人生的命运就是这样的，当我收到奖学金的同时，我父亲给我写了一封信。他转告我，他说：“北京的亚运会的组委会，啊，找到家里来了，说要让你回来参加亚运会的开幕式的演出。”我当时什么什么都没想，我就立刻那个时候没有电话，我就给我爸爸回信，我说我一定要回来参加亚运会。所以我就当时学校说你不要奖学金了嘛，就就走了吗？我说我可能还回来吧，但是我说现在我得回去。我说我的国家需要我要参加一个这个亚运会。我
我们唱了那首主题曲叫《今夜星光灿烂》，然后我是第一句领唱。我们穿着亚洲各个民族的服装，我穿的是尼泊尔的服装，毛阿敏穿的是印度的纱丽，刘欢穿的是日本那个渔民北海道的服装啊，所以就那一个召唤，把我就真的是改变了我的整个人生的命运，所以我就知道我的一生要为，要为我我的国家歌唱。你的歌声只有跟这个国家息息与共的时候。深深相亲的时候，我觉得这种歌声是带给你一种非常坚定的价值感。所以，一个歌，它既表现了时代，既表现了国家的命运，但是，它也表现了个人的命运、个人的向往。你想想五五八年的时候，你看到到处都在练钢铁，大炼钢铁嘛，梁祝就这个词出来了嘛。因为中国没有交响音乐嘛。那我们俩正好都是年轻人，都是学生嘛，所以那个时候不是说你鼓励你有没有这个力量，没有什么，冲上去再说。在南斯拉夫的时候，我比赛的时候穿的是旗袍。我们是中国人，旗袍是最能代表中国女性的嘛。非常紧张的，因为你是代表国家出去的，最后还是得了一个奖回来，呃，自己也很兴奋，觉得也很幸运。当在和平岁月的时候，歌声当然是一种让人们感受到一种享受美好。但是，我们再冷静的看一看，近现代中国的这几百年，实际上受屈辱的日子超过我们繁荣富强的日子啊。所以，但这个民族怎么能够有如此强大的旺盛的生命力和意志力，面对生死重亡的时候，一次又一次咬着牙关，能够又活过来，又生生不息？所以我。就会想到这样的事情。多少年以来，鸦片战争以来，中国都是被欺凌、被压榨。半殖民地、殖民地这么一个现状嘛。我们回望历史，建立心中这七十年这个岁月是很不一般的。中国人是最能吃苦。就像中国这个母亲，哪怕她匍匐在灾难当中，她仍然要用她的血与水养育她的儿女。同胞们，同胞们，身处何地？伟大祖国永远都是你们最坚强的后盾，请大家抱肩。我们来了。经过各方努力，大部分在苏丹的中国公民已分批、有序、安全撤离。当你们登上了国航的飞机时，就意味着踏上了祖国的国土，不再因为战争而流离失所，不再为动荡的社会环境而感到不安。<笑>我们这代人是有过对比的，是吃过苦的，所以我们才知道，这个国家，这个国家的命运真的关乎到你个人的命运。举世瞩目的北京第二十九届奥林匹克运动会开幕式在国家体育场隆重举行。高质量共建“一带一路”将有力推动各国共同发展。神舟十号载人飞船发射升空，长征七号首飞成功啊，开启了中国载人航天工程的新时代。今天上午九点，港珠澳大桥正式通车运营，脱贫攻坚取得全面胜利，人民生活实现全方位改善。北京冬奥会今晚开幕，第十九届亚洲运动会二十三号晚在浙江省杭州市隆重开幕。今后我觉得科技的发展，呃，更引领我们国家的发展。我觉得人们的思想也都随着经济发展、社会的进步，会越来越超前。我们是赶不上了，所以我很羡慕你们这一代，我们是过来的。一定也会在未来的年轻人的手里头，变成他们那个时代的